నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్స తో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి సో ఇప్పుడు మనకి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఏంజిల్ కూడా ఎంటర్ అవుతున్నారు సో అల్లు అర్హ సూపర్ సో ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ అయితే చాలా బాగుంది ఇక్కడ సో ఎవరు గుడ్ నేమ్ వెళ్ళిపోయింది నాకు తెలిసి మీరు ఎలక్షన్స్ వెళ్ళేటప్పటికి ఈసారికి అర్జున్ గారి కన్నా మా అర్హానే స్టార్ కాంపెనీ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్హ వచ్చిందంటే నేను ఏదైనా మీటింగ్ పోతే చాలా మంది అడుగుతారు అర్హ బాగుందని అడుగుతారు అరే ఈ పిల్లలకు నన్ను అడుగుతలేరు అర్హ బాగుందని అడుగుతారు అంటే అంత పాపులర్ అయింది ఓకే నాకు ఉన్నది వాళ్ళే కదా కొడుకులు అయినా బిడ్డలు అయినా వాళ్ళే కదా సో మంచి బాండింగ్ సూపర్ ఎస్ అల్లు అర్జున్ గారు టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి సో ఫస్ట్ టైమ్ అల్లు అర్జున్ గారు అల్లు స్నేహ గారు అల్లు స్నేహ గారు కాకముందు కంచర్ల స్నేహ గారు వాళ్ళ లవ్ అని తెలియగానే యావత్ ఆయన ప్రేమించే ఫ్యాన్స్ అందరూ పండగ చేసుకున్నారు మంచి సెలక్షన్ మంచి ఫ్యామిలీ చాలా అంటే చాలా డౌన్ టు ఎత్ అంట ఆమె స్నేహ గారి గురించి ఫ్యాన్స్ బాగా తెలుసుకున్నారు మీకేమనిపించింది ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ లవ్ వినగానే లవ్ ప్రపోజల్స్ ఇంట్లో చెప్పుకోగానే పెళ్ళి అనగానే యాజ్ ఏ ఫాదర్గా మీ ఫీలింగ్ ఏంటి గారు అంటే అంతకుముందే నాకు అంటే కొంత వాళ్ళ ఫ్యామిలీతోటి పరిచయాలు ఉన్నది ఎందుకంటే చదివేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు డాక్టర్స్ అయినా వీళ్ళైనా ఎందుకంటే జూబ్లీల్స్ జూబ్లీల్స్ చాలా చిన్న ఊరు సో కొద్దిగా తెలుసు అన్నప్పుడు అంటే సినిమా వాళ్ళు అన్నప్పుడు కొద్దిగా ఉంటుంది కదా తెలంగాణలో సినిమా వాళ్ళు అంటే కొద్దిగా తెలియదు మాకు అంత అది ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసుకున్నామో అర్జున్ గురించి తెలుసుకున్నాక ఓకే అని చెప్పాను గో హెడ్ గో హెడ్ అంతే ఇంకేమనిపించలేదు ఇంకేమనిపించలేదు ఎవరు సార్ మధ్యలో ఒక దశ సారథిగా ఉండి ఇదంతా నడిపించింది ఎవరు ఎందుకంటే కులాలు వేరు అట్లేం లేదు కులాలు కులాలు ఇప్పుడు చదువులు అన్నిటినీ మార్చేస్తుంది మీరు చూడండి రోచన్ గారు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు చూస్తే అప్పుడు కులాల యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉండే ఇప్పుడు కులాలు లేదు దేనికి ఉంది ఇంపార్టెన్స్ క్యారెక్టర్ ఎడ్యుకేషన్ వీటికి ఉన్నది ఎడ్యుకేషన్ అనేది అందరిని కలుపుతుంది క్యారెక్టర్ అనేది అందరిని కలుపుతుంది సో కులాలు అనేది దూరం అవుతాయి ఎప్పుడు కరెక్ట్ చదువు ఉండి కరెక్ట్ క్యారెక్టర్ ఉంటే అందుకని అది పెద్దగా దాని గురించి ఆలోచన సో అల్లు అర్జున్ గారి ఇంటికి రాగానే మీ ఫీలింగ్ ఏంటి సార్ ఒక అల్లుడుగా ఎందుకంటే ఆయన స్టార్ హీరో అప్పటికి సో పెద్ద అమ్మాయిని ఇచ్చింది కూడా ఒక మంచి పొలిటికల్ ఫ్యామిలీకి సో మీకంటూ కొడుకులు లేరు మంచైనా చెడైనా కూతుర్లు అల్లుళ్ళే చూసుకోవాలి ఒక హీరోగా పక్కన పెడితే ఒక ఇంటి అల్లుడుగా ఎలాంటి బాధ్యతలు ఎక్కువ మీతో షేర్ చేసుకుంటారు మిమ్మల్ని ఎలా చూసుకుంటారు అంటే ఏమంటే అంటే వీళ్ళు ఒక సెలబ్రిటీగా ఉండటం వల్ల నాకు కూడా కొద్దిగా నేను మిగతా వాళ్ళలాగా ఎక్కడంటే అక్కడ పోలేను అంటే ఏ మాట అయినా అనలేను అవును కొద్దిగా ఆచి తూచి చేయాలా అంతే కదా అవును ఆ విధంగా కొన్ని కొంత రిస్ట్రిక్షన్స్ వస్తాయి కొంత మనకు వాళ్ళ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఉన్నా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి వాటిని మనము కలిసిపోవాలా ఇప్పుడు చిరంజీవి గారితోటి కుటుంబంతో అల్లు అరవింద్ గారు మొత్తం వాళ్ళ సినిమా వాళ్ళే మొత్తం వాళ్ళతో మేము పోయేటప్పుడు ఎక్కువగా అందరం కలిసి కలిసిమెలిసి ఎప్పుడు ప్రతి పండుగకు దేనికి ఇంటికి రావడం పోవటం ఉంటుంది కానీ చిన్న చిన్న రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు మా ఇంటికి మా ఊరికి అర్జున్ వచ్చాడు దసరాకి తీసుకెళ్ళాము మా ఊరు చిన్న ఊరు ఆ ఊరికి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ రేడియస్ నుంచి అందరు చూసేదానికి వచ్చిండ్రు ఓకే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ రేడియస్ కొందరు అంటారు నేను సో అండ్ సో వాళ్ళ అబ్బాయిని అంటారు కొందరు అంటారు నేను మీ పార్టీ ఆయన అంటారు అర్జున్ ఒక అంటే అందరితో కలుస్తాడు కానీ గంట గంటకు పబ్లిక్ వస్తూనే ఉన్నారు ఒక ఆయన వచ్చి అంటాడు సార్ నేను సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ నుంచి వచ్చిన నాకు చూపించరా నేను చూడొద్దా అని అంటాడు సో ఇలాంటి ఊర్లో పోతే ఒక పండుగ చేయాలంటే కష్టం ఒక పెళ్ళికి పోవాలంటే కష్టం ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి అదే తప్ప మిగతా దానికి 
అంతే బాగానే ఉంటుంది ఇంకా అన్ని విషయాల్లో యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ మెంబర్ యాజ్ అల్లుడుగా తన కర్తవ్యం ఏంటో తన అల్లుడుగా నేను నిజంగా వాళ్ళకు కూడా అరే మా మామయ్యకి ఏదో కావాలా పోయిన రెండు వేల పద్నాలుగులో మేము ఆయనకి ఏం చేయలేకపోయినాం అని ఒక ఫీలింగ్ అయితే ఉంది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా డౌన్ టు ఎత్ అండి అర్జున్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది చాలా డౌన్ టు ఎత్ అది చెప్తా ఉన్నాడు మామయ్య ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితులల్లా నీవు కరెక్ట్ కాన్సెన్సీ చూజ్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు వర్క్ దేర్ మేమందరం వచ్చి నీ కోసం పనిచేస్తాం సూపర్ ఈవెన్ చిరంజీవి గారు కూడా అంటే మీకు చిరంజీవి గారితో బాగా పరిచయం ఉంది అంటుండ్రు కదా నిజంగా నాకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో చిరంజీవి గారితో ఎక్కువ ఆయన అంటే నాకు నేను అంటే నేను ఆయన అభిమాని కూడా నేను మా ఈ యొక్క రిలేషన్ ఏర్పడక ముందు యాజ్ ఏ ఇండివిజువల్గా నేను అభిమాని కాబట్టి అది ఇప్పుడు రిలేషన్ తోటి ఇంకా ఎక్కువ ఓకే మాలో చిరంజీవి గారు కూడా అంత మంచిగా చూస్తాడు ఏదైనా ఒక ఫెస్టివల్ అయినా దేనికైనా అరే చంద్రశేఖర్ నువ్వు రావాలి ఉండాలి సో వా ఆయన కూడా అంటూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు చంద్రశేఖర్ ఇంకేంటి నీకు అంటే నేను అన్నాను అదే లేదు మా పార్టీ డెఫినెట్లీ చూస్తుంది దాంట్లో ఎలాంటి లేదు బయట వాళ్ళని మమ్మల్ని ఎంత బాగా చూసుకుంటారు చిరంజీవి గారు ఇంట్లో వ్యక్తుల గురించి చెప్పాలి అరిటాక్ వేసి అన్నం పెట్టి తినిపించే రకం ఆయన నైస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో ఒక స్టార్ ఐకాన్ స్టార్ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు స్టైలిష్ స్టార్ ఇప్పుడు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారు పాన్ ఇండియా స్టార్ ఒక పాన్ ఇండియా స్టార్గా ఎన్ని మార్కులు వేస్తారండి ఒక అల్లుడుగా ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు అంటే అల్లుడుగా డెఫినెట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వేస్తాను సూపర్ పాన్ ఇండియా స్టార్గా అనేది ప్రజలు అందరు వేయాలి నేను వేయకూడదు కదా అది ఏ విధంగా ఉన్నది బట్ డెఫినెట్లీ ఎక్కడైనా కొందరు మా ఫ్రెండ్స్ వేరే గుజరాత్ పోతారు బాంబాయ్ నార్త్ ఇండియా ఎక్కడ పోయినా వాళ్ళు అర్జున్ పాటలు పెట్టుకొని వింటారంట ఒక లాస్ట్ మంత్లో నా మిస్సెస్ కాశ్మీర్ పోయింది జేకే జమ్మూ కాశ్మీర్ పోయింది అక్కడ శ్రీనగర్లో ఒక హోటల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారట ఒక అతను శ్రీనగర్ అతను దాంట్లో స్టీవర్డ్ ఎవరు అర్జున్ పాట ఇంత ఉండడంట పక్కకు ఉండి తీసుకొని అంటే వీళ్ళు అన్నారంట అరే ఇక్కడ కూడా అర్జున్ది అంత ఉన్నదని ఎవరో చెప్పిండంట అక్కడ వీళ్ళని తీసుకుపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా అరే అర్జున్ వాళ్ళ అత్తగారు అని అంటే ఇమీడియట్గా వచ్చి ఫోటోలు దిగి ఓ స్పెషల్ అట్లా సో కాశ్మీర్లో కూడా అర్జున్కు అంత పాపులారిటీ వచ్చిందంటే రియల్లీ అది గాడ్ గ్రేస్ తన యొక్క హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ రెండవది చిరంజీవి గారిని చూసి వీళ్ళందరు కూడా ఎంటైర్ మెగా ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన యొక్క అడుగు జోడాలు పోబట్టే వాళ్ళ అంత ఎత్తు కదిగిందని నేను భావిస్తాను సూపర్ సార్ అలో అర్జున్ గారు కట్నం ఎంత ఇచ్చారండి కట్నం తీసుకోలేదు నిజంగా అర్జున్ కట్నాలు అలాంటి వాళ్ళు రియల్లీ వాళ్ళు చాలా దానికి ఎగనెస్ట్ డబ్బులకి వెల కట్టలేని వ్యక్తిత్వం అని ఉంటారు అలో అర్జున్ గారు దానికే ఊరికి అడిగారు చాలా అంటే చాలా అసలు ఎప్పుడైనా నాకు ఇది అంటే అనే ఒక ఫీలింగ్ ఆ విధంగా ఎంటైర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా మీరు రీసెంట్గా చూశారు వాళ్ళ మామయ్యలు మేనమామలకు ఒక సినిమాలో వాళ్ళకు ఒక దేర్ అవును తన యొక్క పుష్ప కృష్ణ ప్రసాద్ గారికి పుష్పకు రవి గారికి సో ఈ ఆయన చిన్ననాటి వాళ్ళ రిలేటివ్స్ను వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకుంటారు కానీ నాకు వాళ్ళ నుంచి ఆశిస్తాడు తను ఏం చేయగలుగుతా నేను వాళ్ళకి ఏం హెల్ప్ చేయగలుగుతా అని ఒక ఫీలింగ్ ఉన్న మనిషి బట్ మనకు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా సార్ కూతుర్ని ఇస్తున్నాం ఫార్మాలిటీ కైనా అడగాలి ఇప్పుడు కూతురులైన కొడుకులైన వాళ్ళే కదా సో ఆయననే పెద్ద ఎత్తున ఉన్నది మనకు పెద్ద మనం ఇచ్చేది ఆయన పెద్ద లెక్క కూడా కాదని నేను అనుకుంటా వస్తుంటారు సార్ రెగ్యులర్గా కలుస్తారు ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్స్ కానీ ఫంక్షన్స్ నేను ఈ మధ్యన ఒక రీసెంట్గా నేను పుష్ప సక్సెస్కు యాక్చువల్గా ఈ కోవిడ్ తోటి కొంచెం వెనకం చేసినాము మన హోటల్ ఒక చిన్న టిట్ ఇచ్చి ఉంటుంది ఏది ఆ డైరెక్టర్స్ చిరంజీవి గారికి సో కలుసుకుంటాం అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఏంది ఎప్పుడంటే అప్పుడు సో ఉత్తమ మామ అనిపించుకున్నారు మీరు కూడా అయితే సూపర్ సార్ ఐ థింక్ వాళ్ళ డ్రీమ్ కూడా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కమింగ్ ఎలక్షన్స్కి మిమ్మల్ని ఒక ఎమ్మెల్యేగా చూడాలన్నది వాళ్ళ డ్రీమ్ ఇట్స్ నాట్ వాళ్ళ డ్రీమ్ వాళ్ళ డ్రీమ్ అని కాదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే నేను చేస్తూ ఉంటాను కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు సి నేను చేసే కార్యక్రమాలు నేను ప్రతి స్కూల్లో నేను రంగారెడ్డి డిస్టిక్లో ముఖ్యంగా ఇబ్రాహీంపట్నంలో నేను గత త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రతి జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో ఓకే నైన్త్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ అమ్మాయిలకు నోట్బుక్స్ అయినా వాళ్ళకు షూ అయినా 
మిగతా వాళ్ళకి చదువు కావాల్సిన అన్నీ ఓన్లీ అమ్మాయిలకి ఇస్తాను ఎందుకంటే తెలియాలి అక్కడ ఉన్నోళ్ళకు అమ్మాయిల యొక్క స్పెషాలిటీ అని తెలియాలని చెప్పి ఏ స్కూల్ జడ్పీ స్కూల్ పోయినప్పుడు ఆ ప్రిన్సిపల్ను కొందరు పేరెంట్స్ను పిలిపించి అమ్మాయిలు ఎవరు ఉన్నారు ఎంతమంది ఉండరు అమ్మాయిలకు ఏవో ఒకటి నా తరఫుకి వెళ్ళి ఇస్తాపోతుంటాను ఓకే దానివల్ల ఏంటంటే ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ కావాలా అమ్మాయిలు ఈక్వల్ అని అమ్మాయిలను చదివించాలని టెన్త్ క్లాస్ ఉంటుంది కొందరు ఊర్లలో ఏం చేస్తారు టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ పోవాలంటే ఒక స్కూల్కి దూరం పోవాలా అమ్మాయి ఎందుకు పోవాలి అక్కడ ఉండాలంటే కష్టం అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేస్తాము మీరు టెన్త్ అయిపోయింది ఇంటర్మీడియట్ మీరు చదివించాలా ఇంటర్మీడియట్ చదివిపోయిన తర్వాతనే మీరు పెళ్ళను లేకుంటే ఆపుడు ఏదో చేయండి బట్ టెన్త్ తర్వాతనే మీ దగ్గర స్కూల్ లేదని మీరు ఆపొద్దు అనే ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను ఎవ్రీ జడ్పీ స్కూల్కి పోయి నేను అవన్నీ చేసి వచ్చాను ఓకే నేను కరోనా టైంలో ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్లో కొంచెం ఆగేది బట్ అదర్వైజ్ నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని స్కూళ్ళను నేను టచ్ చేసి జరిగింది ఈవెన్ స్నేహకు కూడా ఒక చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు అమ్మాయిన లేకపోతే ఒక అరవింద్ గారు కోడలు లేకపోతే ఒక బన్నీ గారు వైఫ్ ఇవన్నీ ఏం కాదు తనకంటూ ఒక ఓన్ స్టాండ్ ఉండాలని తను కూడా ఓన్గా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏదో బిజినెస్ కూడా తనే రన్ చేసుకుంటారు అంటే అనేది ఉంది సార్ బయట చారిటీ పనులు చేసు చేస్తుంటుంది కొద్దిగా బ్లైండ్ స్కూల్కి పోతుంటుంది వాళ్ళకి ఏదో చేస్తుంటుంది కొన్ని స్కూల్స్కి పోయి వాళ్ళను ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది కిడ్స్ తోటి తను ఓన్గా కూడా ఏదో తను తను ఆఫీస్ పెట్టుకొని ఎందుకంటే సి చదువుకున్న వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేయాలి కదా చేయాలి పిల్లలను చూసుకుంది ఇప్పుడు కొద్ది వాళ్ళ కిడ్స్ కూడా కొద్దిగా పెరిగారు వాళ్ళకే వాళ్ళు సో దెన్ షీ స్టార్ట్ అయిట్ రీసెంట్లీ సో ఇంత కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఇంత బిజీగా ఉన్న చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఈ మధ్య ప్రొడ్యూసర్గా కూడా ఒక స్టాండ్ తీసుకొని సినిమాలు చేయబోతున్నారు ప్రొడక్షన్ రంగం నిర్మించబోతున్నారని ఒక న్యూస్ విన్నాను దాంట్లో వాస్తవం ఎంత వరకు ఉందండి అంటే చేసి డెఫినెట్ ఇప్పుడు నేను సినిమా ఫీల్డ్ తోటి ఎక్కువ సంబంధం అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఉన్నది సో న్యాచురల్గా ఎంతోమంది నేను అడుగుతూ ఉంటారు మీరు ఉండి చేయాలని చెప్పి సో నేను అన్న సరే టైం వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ యూ కెన్ అది ఆ వైపు దృష్టి మధ్యస్థాలు ఉన్నది బట్ ఇప్పుడైతే ఇమీడియట్గా అయితే అనిపించలేదు సో ఇంట్లోనే మనకి ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ ఉన్నారు ఇంట్లో తీసేద్దామా లేకపోతే బయట హీరోలతో చేద్దామా సి సినిమా అన్నప్పుడు చూడాలి అంటే ఫస్ట్ ఇంటి వాళ్ళతో చేసి తర్వాత బయట వాళ్ళతో చేద్దాం ఉంది సో ఇప్పుడు ఇంట్లోనే చాలా మంది ఉన్నారు అర్జున్ నుంచి మొదలు పెడితే చరణ్ ఎంతో మంది ఉన్నారు కదా మీకు ఎవరితో ఇష్టం సార్ బన్ని గారిని ఇప్పుడు అంత మల్టీ స్టార్ సినిమాలన్నీ వచ్చేస్తూనే ఉన్నాయి బన్ని గారిని పలానా హీరోతో చూడాలి అంటే ఒక ఫ్యాన్గా కావచ్చు ఒక మామగా కావచ్చు ఒక వెల్ విషర్గా కావచ్చు మీకు ఎవరితో ఇష్టం అంటే నాకు రియల్గా చెప్పాలంటే మీరు చూడండి బన్ని సినిమాలు ఏ సినిమా అయినా తన మీదనే వస్తుంది పేరు మీరు అబ్జర్వ్ అలవై కుంటపురం అంతకుముందు అయినా అర్జున్ ఈ విధంగా చేసినా అని అంటారు మిగతా వేరే అంటే కొద్ది డైరెక్టర్ సరే ఉన్నా కూడా ఎక్కువ తనదే వచ్చేస్తుంది సో అది అంత అంటే పేరు అనేది ఫ్యాన్స్లలో ఇండస్ట్రీలో సంపాదించండి అంటే తను కొన్ని రోజులు తను ఇండివిజువల్గానే చేయాలని చెప్పి నేను భావిస్తాను సార్ ఇప్పుడు బన్నీ గారి గురించి అడిగాను కాబట్టి సో బన్నీ గారి గురించి నేను చాలా విన్నాను సో చాలా డౌన్ టు ఎత్తు ఉంటారు ప్రౌడ్ ఉండదు యాటిట్యూడ్ చూపించరు అందరు ఫ్యామిలీ లాగా చూసుకుంటారు తనకు ఒక ఈగో అంటే ఏం చూపులేదు ఏముంటే అది తింటారు లేకపోయినా కానీ అడ్జస్ట్ అయ్యే ఒక టైప్ అనే బయట ఎంతమందికి ఐకాన్ స్టార్ అయినప్పటికి కూడా మీరు ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక మామయ్యకి ఉన్నారు కాబట్టి ఇదంతా బన్నీ గారికి పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి వచ్చిందా పెళ్ళి కాక ముందు నుంచి ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి నేర్చుకున్నారు ఇదంతా ఆయన అంటే పెళ్ళి కాక ముందు అనేది నాకు తెలియదు కానీ పెళ్ళైన తర్వాత తను ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ నాకు రియల్గా స్పెషల్గా ఉండాలి నేను ఒక స్పెషల్ అనేది ఆయన ఎప్పుడు లేదు మా ఊరికి వచ్చినప్పుడు కూడా మా ఊర్లో ఎంతమంది మా రిలేటివ్స్ ఉంటారు అంతమందిని కలుస్తాడు అదే కాక మా ఊరి బజార్లు ఉంటాయి కదా తను ఒక్కడే పోతాడు అక్కడ ఏం షాప్స్ ఉన్నాయి ఎవరితోటి కళ్ళు వస్తాడు చాలామంది పోరు కదా ఊర్లో ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి దాకా పోయిస్తాడు తను ఒక్కడే ఓకే ఊరు అంటే నేను ఊర్లోకి వచ్చిన నేను యాక్టర్ను మిగతా వాళ్ళని పోగొడదు బయటికి ఆ ఫీలింగ్ ఏం చేయడు కానీ ఎక్కువ మంది అయితే అదర్వైజ్ ఆయన ఒక రౌండ్ వేసి వస్తాడు నేనన్నా మా ఊళ్ళో మొత్తం రౌండ్ కొట్టనేమో ఎందుకంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు అంటే మొత్తం గల్లీ గల్లీ తిరిగేదేమో ఇప్పుడు అంతగా ప్రతి ఇంటికి అయితే పోం కదా కానీ అర్జున్ వచ్చినప్పుడు ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి దాకా పోయిస్తాడు సూపర్ అల్లుడు సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అల్లు అరవ
అలాంటి వ్యక్తితో కలిసి మీరు కూడా ఫ్యూచర్లో బిజినెస్లు చేసే అవకాశం ఏముందంటారా సినిమాలు కావచ్చు ఇప్పుడు మీకు తెలుసు అరవింద్ గారు చాలా బిజీ ఉన్నాడు సినిమా యాజ్ ఏ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఆల్సో ఏదైతే ఆహా ఇలాంటిది ఆహా తెలుగు ఉన్నది పాహా టమిల్ స్టార్ట్ చేశారు సో వారికి ఇంకా కొత్తగా వేరే వాళ్ళతో చేసే అంత స్కోప్ కూడా లేదేమో నేను అనుకుంటాను బియ్యం కొడుతో అంటే ఈజీ కదా బియ్యం కొడు అంటే బియ్యం కొడు చేస్తే హెల్ప్ చేస్తాడేమో కానీ ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు చేసేంత ఆల్రెడీ ఆయన బిజీ మార్నింగ్ ఆయన టెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి రాత్రి నైన్ దాకా ఆయన బిజీ ఉంటాడు ఆయనకు ఒక టెలిఫోను ఈ ప్రొడక్షన్ నుంచి వస్తుంది ఒక టెలిఫోను ఆహా టీం నుంచి వస్తుంది ఒక టెలిఫోను చెన్నై నుంచి వస్తుంది ఇంకోటి ఆయన ఎక్కువ ఫ్రెండ్షిప్ కూడా చాలా విలువిస్తాడు వాళ్ళ ఫంక్షన్స్కు ఫ్రెండ్స్ ఫంక్షన్స్కు చాలా తప్పక ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటాడు సో ఈజ్ వెరీ బిజీ ఇంకా కొత్తగా వెంచర్స్ అని చేస్తాడని అనుకోను బట్ నాలాంటోడు ఏదైనా అలాంటిది చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ ఉంటుంది సపోర్ట్ ఉంటుంది తప్పకుండా అల్లు అర్జున్ గారు స్టైలిస్టమా మెగాస్టర్ చిరంజీవి గారు స్టైలిస్టమా నాకా ఇద్దరు అంటే ఇష్టం చాలా ఓకే రియల్గా ఇద్దరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అల్లు యాజ్ అ సనీన్లా తన ఇష్టం చిరంజీవి గారు ఎందుకంటే నేను యంగ్ ఏజ్ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన ఫ్యాన్గా నేను ఉన్నాను చెప్పారా ఎప్పుడు అన్న ఆయనకి అంటే చెప్పలేదు బట్ అది ఇట్స్ ఏ ఫ్యాక్ట్ డాన్స్లు ఎవరు బాగా చేస్తారు అల్లుడా లేకపోతే మీ అభిమానియా చిరంజీవి గారిని చూసి అర్జున్ చేస్తాడు చిరంజీవి గారి లాగా చేయాలని చెప్పి ఆ పట్టుదలతోటి అర్జున్ చేస్తూ ఉంటాడు అంటే చిరంజీవి గారిని చూసి చేసాడు వీళ్ళందరూ ఇప్పుడున్న యంగ్స్టర్స్ అందరు కూడా చిరంజీవి గారిని వారిలో ఉన్న ఆ యొక్క దాని ఏమంటారు ఆ గ్రేస్ ఆ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన నుంచి తీసుకున్నవాళ్ళే అని అనుకుంటాను